வானதி வெள்ளத்தில் மிதந்து சென்றது பற்றி முந்தைய வதுவில் பார்த்தோம் அதன் தொடர்ச்சியை இப்போது பார்ப்போம் அதற்கு முன்பாக பொன்னியின் செல்வன் குறித்த முந்தைய பதிவுகள் அனைத்தையும் காண விரும்புவோர் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்து பாருங்கள் இப்போது கதைக்கு வருவோம் இந்த கதையை தொடர்வதற்கு முன்பாக சோழ நாட்டின் இயற்கை அமைப்பை பற்றி அறிந்து கொள்வது அவசியமாகிறது சோழ நாட்டை சோருடை வளநாடாக செய்யும் நதிகளில் வெள்ளம் வரும்போது வெள்ளத்தின் மேல்மட்டம் நதிக்கு இருபுறங்களிலும் உள்ள பூமி மட்டத்திற்கு மிக்க உயரமாயிருக்கும் இவ்விதம் இருப்பதனாலேதான் நதிகளில் வரும் வெள்ளம் வாய்க்கால்களின் வழியாக வயல்களுக்கு பாய்வது சாத்தியமாகின்றது இந்த நிலையில் வெள்ளத்தை நதிப்படுக்கையோடு போகச் செய்வதென்பது மிகவும் சிரமமான காரியம் அல்லவா நதிகளுக்கு இரு பக்கங்களிலும் உயரமான கரைகள் உறுதியாக அமைந்திருக்க வேண்டும் இல்லாவிடில் வெள்ளம் நதியோடு போவதற்கு பதிலாக மழைநீர் நாலாவரமும் பாய்ந்து ஓடுவது போல் ஓடி சோழ நாட்டை தண்ணீர் தேங்கிய சதுப்பு நிலமாக்கி ஒன்றுக்கும் பயனற்றதாக செய்துவிடும் இதை முன்னிட்டு ஆதி காலத்திலிருந்து சோழ மன்னர்கள் காவேரிக்கும் காவேரியின் கிளை நதிகளுக்கும் கரைகள் அமைப்பதில் மிக்க கவனம் செலுத்தினார்கள் கரிகால் வளவன் ஏழாட்டிலிருந்து யுத்தத்தில் தோற்றவர்களை சிறைப்படுத்தி வந்து காவேரிக்கு கரையெடுக்கும் வேலையில் அவர்களை ஈடுபடுத்தினார் என்னும் வரலாற்றை நேயர்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் காவேரியின் கிளை நதிகளில் தண்ணீர் நல்ல மேல்மட்டத்தில் வருவதற்கு உதவியாகவே ஸ்ரீரங்கத்திற்கு ஒரு காததோறும் கிழக்கே சோழ மன்னர்கள் கல்லணையை கட்டினார்கள் அந்த அணையின் மூலம் தண்ணீர் மட்டம் மேலும் உயர்ந்து கிளை நதிகளில் நிறைய தண்ணீர் பாய்வது சாத்தியமாயிற்று இவ்விதம் இயற்கை அமைப்போடு இடைவிடாத செயற்கை முயற்சிகளும் சேர்ந்தே சோழ நாட்டை பண்டைய நாட்களிலே நீர்வளத்தில் இணையில்லாத நாடாக செய்திருந்தன சோழ வள நாட்டுக்கு இயற்கை விசேஷ உதவிகள் செய்தது போலவே சில சமயம் விபரீதமான அபாயங்களையும் உண்டாக்கி வந்தது சோழ மண்டலத்து கடற்கரைக்கு கிழக்கே கடலில் அடிக்கடி சுழிக்காட்சிகளும் புயற்காட்சிகளும் தோன்றுவது உண்டு இக்காட்சிகள் சில சமயம் கடற்கரையோரமாக வடக்கே நோக்கி சென்று கிருஷ்ணை கோதாவரி முகதுவாரத்திலோ அல்லது கலிங்க நாட்டிலோ உள்ள பிரதேசத்தில் பெருமழை கொட்டச் செய்து கடுமையான சேதங்களை விளைவிக்கும் வேறு சில சமயங்களில் சோழ நாட்டிற்குள்ளேயே நேரடியாக பிரவேசித்து மேற்கு நோக்கி விரைந்து செல்லும் கோடிக்கரைக்கும் கொள்ளிடக்கரையின் மூதாரத்திற்கும் மத்தியில் இவ்விதம் சுழிக்காட்சி உள்நாட்டில் பிரவேசிப்பது சரித்திரத்தில் பல முறை நடந்திருக்கும் சம்பவம் சில சமயம் அச்சுழிக்காட்சிகள் கோர பயங்கர ரூபம் கொண்டு கடலையே பொங்கி இழச் செய்து கரையோரம் உள்ள ஊர்களையே அழித்துவிடும் அப்படி அழிந்ததில் பூம்புகார் என்று வழங்கிய காவேரி பூம்பட்டினமும் ஒன்று என்பதை நம்மில் பலரும் அறிந்திருப்போம் பெருமழை பெய்து நதிகளில் வெள்ளம் அதிகமாக வரும்போது சில சமயம் கரைகள் உடைந்து விடுவதும் உண்டு நதிகளின் நீர்மட்டத்தை காட்டிலும் பூமி மட்டம் தாழ்வாயிருக்கும் காரணத்தினால் உடைப்பு எடுத்தாலும் சுற்றுப்புறமெல்லாம் ஒரே தண்ணீர்மயமாகிவிடும் நதிகளுக்கு அருகில் உள்ள ஊர்கள் முழுகி போய்விடும் அப்போதெல்லாம் ஜனங்கள் உயிர்த போவதற்கு அக்கம்பக்கத்தில் உள்ள கோவில்கள் உதவியாயிருக்கும் விஜயாலய சோழனின் மகன் ஆதித்த சோழன் காவேரி உற்பத்தியாகும் சகசிய மலையிலிருந்து அந்த மானதி கடலில் சங்கமிக்கும் இடம் வரையில் நூற்றி எட்டு ஆலயங்களை எடுப்பித்தான் என்று சரித்திரம் கூறுகிறது சாதாரண காலங்களில் கோவில்கள் கடவுளை ஆராதிப்பதற்கு பயன்படுவது போல பெருவெள்ளம் வந்து உடைப்படுக்கும் காலத்தில் மக்கள் கோவில் மண்டபங்களின் மீது ஏறி உயிர்த்த போதற்கும் உபயோகமாயிருக்கட்டும் என்பது ஆதித்த சோழனின் நோக்கமாக இருக்கலாம் அல்லவா நதிகளில் உடைப்பு உண்டாவதன் காரணமாக சில சமயம் நதிகளின் போக்கே மாறிவிடுவதுண்டு அரிசலாரும் குடமுருட்டி முதலிய நதிகள் இப்படி பல முறை இடம் மாறி திசை மாறி இருக்கின்றன என்பதை பழைய வரலாறுகளிலிருந்து அறியலாம் ஆனால் இவ்வளவு இயற்கை விபரீதங்களும் சோழ நாட்டு மக்களை பீதி கொண்டு செயலிழந்து செய்துவிடவில்லை இவை அடிக்கடி நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகளாதலால் அம்மாதிரி நிலைமைகளில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை மக்கள் அறிந்திருந்தார்கள் அப்போதைக்கு கோவில் மண்டபங்களிலோ வேறு உயரமான இடங்களிலோ ஏறிக்கொண்டு உயிர் தப்புவார்கள் வெள்ளம் எவ்வளவு அவசரமாக வந்ததோ அவ்வளவு துரிதமாக வடிந்து போய்விடும் வீடுகளை இழந்தவர்கள் ஐயோ போய்விட்டதே என்று தலையில் கை வைத்துக் கொண்டு உட்கார்ந்து விடாமல் அக்கம்பக்கத்தில் உள்ளவர்களின் உதவியை கொண்டு உடனே வீடு கட்டிக் கொள்வார்கள் சோர்வு சோம்பல் என்பதையே அறியாத தன்னம்பிக்கை கொண்ட மக்கள் அக்காலத்தில் சோழ நாட்டில் வாழ்ந்திருந்தார்கள் இல்லாவிடில் இன்றைக்கும் உலகம் கண்டு வியக்கும்படியான அற்புதங்களை அவர்கள் சாதித்திருக்க முடியாதல்லவா இப்போது நம்முடைய கதைக்கு வருவோம் வானதி ஜோதிடர் வீட்டு கூரை மீது தொத்தி கொண்டிருக்கையில் ஆழ்வார்க்கடியான் குந்தவை தேவியிடம் தாயே இது என்ன கூரை நகர்வதாக தோன்றுகிறதே என்றான் உன் கண்ணிலே ஏதோ கோளாறு வெள்ளம் நகர்ந்து செல்வது கூரை நகர்வதாக தோன்றுகிறது என்றாள் குந்தவை இப்படி சொல்லும் போதே அவளுடைய உள்ளத்திலும் சந்தேகம் உதித்துவிட்டது அதன் அறிகுறி முகத்திலும் காணப்பட்டது அம்மா நன்றாக பாருங்கள் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் ஐயோ இது என்ன விபரீதம் என்றாள் இளையவராட்டி ஜோதிடரே உம்முடைய சிடன் சீக்கிரம் படவுடன் வருவானா என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் போதும் போதும் ஜோதிடரையும் அவருடைய சிடனையும் நம்பியது போதும் திருமலை உன்னால் வானதியை காப்பாற்ற முடியுமா என்றுவார் இல்லாவிடில் நானே வெள்ளத்தில் குதிக்க வேண்டியதுதான் வானதிக்கு ஏதேனும் நேர்ந்து விட்டால் அப்புறம் நான் ஒரு கணமும் உயிர் வைத்திருக்க மாட்டேன் என்றாள் குந்தவை தாயே அபாயம் நேரும் காலத்தில் தான் நிதானத்தை
அந்த கூரையில் போய் நானும் தொத்து ஏறிக்கொள்ளலாம் பிறகு வானதி தேவியை தாங்கும் கூரை என்னையும் சேர்த்து தாங்குமா அல்லது இரண்டு பேரையும் வெள்ளத்தில் அமைக்கி விட்டு கூரையும் கீழே போய்விடுமா என்பதை சிறிது யோசிக்க வேண்டும் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் அச்சமயம் பூங்கோழியின் சிரிப்பு சத்தத்தை கேட்டு அவளை இருவரும் திரும்பி பார்த்தார்கள் இந்த வீர வைஷ்ணவர் யோசித்து முடிப்பதற்குள் வானதி தேவியின் வாழ்க்கை முடிந்துவிடும் என்றாள் பூங்கோழி அப்படி நேர்ந்தால் இந்த ஓடக்காரவன் சந்தோஷப்படுவாள் என்று ஆழ்வார்க்கடியான் கூறியதும் பூங்கோழியின் முகத்தில் ஆத்திரம் கொதித்தது திருமலை மேலும் தொடர்ந்து கூறினான் ஆனால் தேவி அவ்விதம் ஒன்றும் நேரப்போவதில்லை ஆளிலை மேல் பள்ளி கொண்டு அகிலமெல்லாம் காப்பாற்றும் திருமால் வானதியையும் காப்பாற்றுவார் மச்ச கூர்ம வராக அவதாரங்கள் எடுத்து இந்த பூவுலகை காப்பாற்றிய ஸ்ரீமத் நாராயணன் குடும்பாளர்களவரசியையும் காப்பாற்றுவார் அதோ பாருங்கள் ஜோதிடரசுடன் படகுடன் வருகிறான் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் சுட்டிக்காட்டிய திசையில் உண்மையாக படகு வந்து கொண்டிருந்தது அப்படகு வெள்ளத்தின் வேகத்தை எதிர்த்து இவர்கள் இருந்த கோவில் மண்டபத்தை நோக்கி மெதுவாக வந்து கொண்டிருந்தது வானதி ஏறியிருந்த கூரையோ வெள்ளத்தோடு போய்க் கொண்டிருந்தது படகு இங்கே வந்து இவர்களை ஏற்றுக்கொண்டு போவதற்கு வெகு நேரம் ஆகிவிடும் அதற்குள் வானதி அதிக தூரம் போய்விடுவாள் கண்ணுக்கு மறைந்தாலும் மறைந்து விடுவாள் இதையெல்லாம் எண்ணி மண்டபத்தில் மேல் நின்றவர்கள் படகில் வந்த ஜோதிடர்சிடனை பார்த்து உறக்க கத்தினார்கள் சமீட்சைகளும் செய்து பார்த்தார்கள் தன்னை சீக்கிரம் வரச் சொல்லுகிறார்கள் என்று எண்ணிக்கொண்டு அவன் படகை விரைவாக செலுத்தி வர முயன்றான் பூங்கோழி அப்போது குந்தவையை பார்த்து தேவி எனக்கு அனுமதி கொடுங்கள் நான் நீந்தி போய் படகை வழிமறித்து அழைத்துச் சென்று உடம்பாளர்களவரசியை ஏற்றி வருகிறேன் என்றாள் குந்தவை சிறிது தயங்கினாள் பூங்கோழி கையை கொடுக்க போய்தான் வானதி வெள்ளத்தில் விழுந்தாள் என்பது அவளுக்கு நினைவு இருந்தது தேவி என்னை நம்புங்கள் என்னுடைய அஜாக்கிரதையினால் தான் இளவரசி வெள்ளத்தில் விழுந்தாள் ஆகையால் அவரை மீட்பது என்னுடைய கடமை என்று பூங்கோழி கூறினாள் பெண்ணே உன்னை நான் நம்புகிறேன் ஆனால் வானதியை நான் நம்பவில்லை என்றாள் குந்தவை ஆஹா நான் இருக்கும் படகில் அவர் ஒருவேளை ஏற மறுத்து விடுவார் என்று எண்ணுகிறீர்களா அப்படியானால் அவரை ஏற்றி விட்டு நான் இறங்கிக் கொள்வேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே பூங்கோழி வெள்ளத்தில் பாய்ந்து படகை நோக்கி விரைந்து சென்றாள் அச்சமயம் குந்தவை ஜோதிடரை பார்த்து ஐயா ஜோதிடரே உம்முடைய சாஸ்திரத்தில் ரொம்ப நம்பிக்கை வைத்திருந்தேன் ஆனால் இன்றைக்கு அந்த நம்பிக்கையை இழந்து விட்டேன் என்றாள் ஆனால் எனக்கு இன்றைக்குத்தான் பூரண நம்பிக்கை ஏற்பட்டது தேவி வானதி தேவியின் ஜாதக பிரகாரம் அவருக்கென்று பெரிய கண்டம் வர வேண்டும் பழுவேட்டரையர் மூலம் அது வருமோ என்று நினைத்தேன் அப்படி வராமற் போகவே ஆச்சரியமடைந்தேன் ஆனால் தற்போது வேறு விதமாக கண்டம் வந்துள்ளது இளவரசி இந்த கண்டத்துக்கு தப்பி பிழைப்பார் அவர் விஷயமாக நான் சொல்லியிருப்பதெல்லாம் நிறைவேறும் அதை பற்றி சந்தேகமில்லை என்றார் ஜோதிடர் அழகாய்த்தான் இருக்கிறது அது எப்படி நிறைவேறும் வானதி இந்த கண்டத்திற்கு தப்பி பிழைத்தாலும் உன் ஜோசியம் நிறைவேறப் போவதில்லை சற்று முன் உம்முடைய வீட்டில் அந்த பெண் செய்த சபதத்தை நீர் கேட்கவில்லையா என்றாள் குந்தவை யார் என்ன சபதம் செய்தாலும் என் ஜோசியம் நிறைவேறியே திரும் தேவி அப்படி நிறைவேறாவிட்டால் என்னிடம் உள்ள ஜோதிடையடுகளையெல்லாம் காவேரி நதியில் இருந்து விடுகிறேன் இது என் சபதம் என்றார் ஜோதிடர் அப்போது ஆழ்வார்க்கடியான் ஜோதிடரை பார்த்து ஐயா ஜோதிடரே உமது ஏடுகளை நீரே எரியும் வரையில் காவேரி மாதா காத்திருக்கவில்லை அதை அவளே கொண்டு போய் விட்டாள் என்றான் ஜோதிடர் அவன் கூறியதன் உண்மையை உணர்ந்து திகைத்து நின்றார் ஆயினும் என் ஜோதிடம் பலிக்காமற் போகாது என்று தம் வாய்க்குள்ளே முணுமுணுத்துக் கொண்டார் இது ஒருபுறம் இருக்க இளவரசர் அருள்மொழிவர்மரின் நிலை என்ன என்பதை இப்போது பார்ப்போம் நாகைப்பட்டினத்திலிருந்து புறப்பட்ட இளவரசரும் அவரை சூழ்ந்து வந்த ஜனங்களும் அஞ்சிரவு திருவாரூர் வந்து சேர்ந்தார்கள் திருவாரூர் மக்கள் இளவரசர் வருகையை முன்னதாக அறிந்திருந்தபடியால் அவருக்கு ராஜரீக வரவேற்பு அளித்து ராஜோபசாரங்கள் செய்தார்கள் இளவரசருக்கு மட்டுமின்றி அவருடன் வந்த திரளான மக்களுக்கும் விருந்தளிக்க ஏற்பாடு செய்திருந்தார்கள் முதல் நாளிரவு திருவாரூர் வழியாகவும் கொடுமுயல் சென்றிருந்தது ஆனால் இளவரசர் வரையில் உண்டான குதூகல கோலாகல புயல் முதல் நாள் அடித்த புயலை அடியோடு மறக்கச் செய்துவிட்டது வீதிகளிலெல்லாம் வாத்திய முழக்கங்களும் ஆடல் பாடல்களும் குறவை குத்துக்களும் பொம்மையாட்டங்களும் வீரமுழக்கங்களுடன் கூடிய கத்தி விளையாட்டும் கழி விளையாட்டுகளும் நடந்து கொண்டிருந்தன தஞ்சாவூர் சோழவளத்தினர் தில்லையம்பலத்தில் ஆடும் நடராஜ பெருமானின் கோவிலுக்கு அடுத்தபடியாக திருவாரூரில் உள்ள தியாகராஜ பெருமானின் ஆலயத்திடம் விசேஷ பக்தி கொண்டு ஏராளமான மானியங்கள் அளித்திருந்தார்கள் ஆனால் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் மட்டும் அதுவரையில் திருவாரூர் வந்ததில்லை ஆகையால் கோவிலுக்கு இளவரசர் அவசியம் வர வேண்டும் என்று ஆலயத்தார் வற்புறுத்தினார்கள் இளவரசரும் கோவிலுக்கு போனார் பல காரணங்களினால் அவருடைய உள்ளம் கொந்தளித்துக் கொண்டிருந்தபடியால் இறைவனுடைய திருக்கோலங்களில் அவருடைய மனம் பூரணமாக ஈடுபடவில்லை அர்ச்சனை ஆராதனைகள் முடிந்து இறைவனுடைய பிரசாதங்களும் பெற்று திரும்பும் சமயத்தில் ஆலயத்தார்களை பார்த்து இந்த கோவில் நிறைவனுக்கு தியாகராஜர் என்று ஏன் பெயர் வந்தது என்று கேட்டார் இளவரசர் தேவர்களுக்குள் மகாதேவரும் மூவர்களில் முதல்வருமான சிவபெருமான் மூன்று உலகங்களிலும் வாழும் உயிர்கள் வையும் பொருட்டு தாம் செய்த தியாகங்களை ஆலயத்தார் எடுத்து சொன்னார்கள் மூன்று உலகங்களையும் ஆக்கவும் அழிக்கவும் அல்ல பெருமான் உயிர்கள் வையும் பொருட்டு தவக்கோலம் உண்டு மயானத்தில் தவம்
அத்தகைய தியாகராஜபெருமான் கோவில் கொண்டு எழுந்தருளி உள்ள திருவாரூரில் பழைய காலத்தில் அருண்மொழிவர்மரின் முன்னோர்கள் வசித்து வந்ததையும் மனுநீதி சோழன் பசுவுக்கு நீதி வழங்கும் பொருட்டு தம் அருமை மகனையே தியாகம் செய்த அற்புதத்தையும் நினைவூட்டினார்கள் இவையெல்லாம் பொன்னியின் செல்வரின் உள்ளத்தில் நன்கு பதிந்தன இது யாரும் புத்த பகவானுடைய தியாகத்தை நினைத்து நினைத்து வேந்து கொண்டிருந்த இளவரசர் தேவதேவரான சிவபெருமானை தியாகமூர்த்தியாக சித்தரிக்கும் வரலாறுகளை பற்றி எண்ணி எண்ணி வியக்கத் தொடங்கினார் மேலை தேசங்களிலே கடவுளின் திருப்புதல்வராக போற்றப்படும் அவதார புருஷன் மக்களின் நலத்துக்காக சிலுவையில் அறியப்பட்டு மாண்டார் என்ற வரலாறும் அவர் காதுக்கு எட்டியிருந்தது இவற்றையெல்லாம் பற்றி சிந்திக்க சிந்திக்க மனிதனுக்கு தெய்வத்தன்மை அளிக்கக்கூடியது தியாகம்தான் என்னும் எண்ணம் அவர் மனதில் வேறுன்றியது ஆதலின் அவரை சூழ்ந்துள்ள மக்கள் அனைவரும் தம் மீது உள்ள அன்மின் மிகுதியால் தம்மை தஞ்சை சிங்காதரத்தில் அமர்த்தி பட்டம் சூட்ட விரும்புவது பற்றி அளவில்லாத வேதனை அடைந்தவருடைய மனம் அவர்களுடைய அன்பு சிறையிலிருந்து தப்போது எப்படி என்பது பற்றியும் தீவிரமாக யோசிக்க துவங்கியது ஆலய வழிபாட்டிற்கு பிறகு திருவாரூர் மக்கள் இளவரசருக்கு பெருவிருந்து அளித்தார்கள் அவரை உபசரிக்கும் பொருட்டு பற்பல கேளிக்கைகளை நடத்தினார்கள் அவற்றிலெல்லாம் இளவரசரின் உள்ளம் ஈடுபடாவிட்டாலும் வெளிப்படையாக உற்சாகம் காட்டி ஏற்றுக்கொண்டார் பின்னர் ஏறக்குறைய நெடுநிசையில் இளவரசர் சோழ மாளிகைக்கு வந்து சேர்ந்தார் அங்கே அவருக்கு சில விபரீதமான செய்திகள் காத்திருந்தன தஞ்சைக்கு மேற்கே பலமாக மழை பெய்தபடியால் காவேரியிலும் கொள்ளிடத்திலும் அவற்றின் கிளை நதிகளிலும் பெருவெள்ளம் வந்து பல இடங்களில் கரைவுடைந்து கொண்டதாகவும் ஒரே வெள்ளக்காடாக இருப்பதால் மேற்கொண்டு பிரயாணத்தை தொடர்ந்து நடத்துவது கஷ்டமாயிருக்கும் என்றும் ஆகையால் இரண்டு நாள் திருவாரூரில் தங்கி வெள்ளம் வடிந்த பிறகு புறப்படுவது உசிதம் என்றும் தெரிவித்தார்கள் அதற்கு இளவரசர் இஷ்டப்படவில்லை தஞ்சையை உடனே அடைய வேண்டும் என்ற பரபரப்பு அவர் உள்ளத்தில் குடிகொண்டிருந்தது நதி உடைப்புகளும் வெள்ளமும் அவருடைய அந்த ஆர்வத்தை தடை செய்துவிடக் கூடுமா என்ன ஆம் இத்தனை ஜனங்களும் பரிவாரங்களும் புடை சூழ போதாயிருந்தால் பிரயாணம் தடைபடத்தான் செய்யும் தாம் மட்டும் தனியே யானை மீது ஏறி சென்றால் பிரயாணம் தடைபட வேண்டிய அவசியமில்லை யானைக்கு அண்டாத ஆழமுடைய நதி எதுவும் தஞ்சைக்கு போகும் வழியில் இல்லை அப்படி இருந்தாலும் இளவரசருக்கு அதை பற்றி கவலை கிடையாது தண்ணீரிடத்தில் அவருக்கு எப்போதும் அச்சம் ஏற்பட்டதில்லை பொன்னி நதி அவருடைய அன்னைக்கு மேலான அன்புடையவளாயிற்றே சின்னஞ்சிறு குழந்தை பிரயாயத்தில் தாம் மூழ்கி போகாமல் காப்பாற்றிய காவேரி தாய் இப்போது தன்னை காப்பாற்ற மாட்டாளா இந்த பெருந்திரளான மக்களிடமிருந்து எப்படி தப்பிச் செல்வது என்பதுதான் கேள்வி அயோத்தியின் மக்களிடமிருந்து ராமர் இரவுக்கிறவே தப்பிச் சென்றது பொன்னியின் செல்வருக்கு நினைவு வந்தது அவ்விதமே நாமும் இரவில் ஜனங்கள் தூங்கும் சமயத்தில் போய்விட்டால் என்ன எல்லாவற்றுக்கும் யானை பாகனிடம் எந்த நேரத்திலும் புறப்பட ஆயத்தமாயிருக்கும்படி சொல்லி வைப்பது நல்லது என்று எண்ணிய அவர் யானை பாகனை அழைத்து வரும்படி அரண்மனை சேவகனுக்கு கட்டளையிட்டார் சேவகன் வீதிக்கு சென்று பார்த்து விட்டு உடனே திரும்பி வந்து யானை மட்டும் வாசலில் கட்டியிருக்கிறது என்றும் யானை பகனை காணோம் என்றும் தெரிவித்தான் ஒருவேளை வீதிகளில் நடைபெறும் ஆடல் பாடல் கலையாட்டங்களை பார்க்க போயிருப்பான் அவன் திரும்பி வந்ததும் அழைத்து வா அல்லது யாரையாவது சிலரை அனுப்பி தேடி பார்க்க சொல் என்று இளவரசர் கட்டளையிட்டார் ஆகட்டும் அரசே படகோட்டி முருகையன் என்பவன் ஒருவன் மாளிகை வாசலில் வந்து காத்திருக்கிறான் தங்களை அவசரமாக பார்க்க வேண்டும் என்று அவன் பிடிவாதம் பிடிக்கிறான் என்றான் சேவகன் படகோட்டி முருகையனை இத்தனை நேரம் மறந்தது பற்றி இளவரசர் பச்சாதாபம் கொண்டார் தான் ரகசியமாக தப்பிச் செல்வதற்கு அவன் ஒருவேளை உதவியாயிருந்தாலும் இருப்பான் என்று எண்ணிய அவர் அவனை உடனே தம்மிடம் அனுப்பும்படி அரண்மனை சேவகனுக்கு கட்டளையிட்டார் முருகையின் இளவரசரிடம் வந்ததும் அவருடைய காலில் விழுந்து தேம்பி அழத் தொடங்கினான் இந்த மூடபக்தனை சமாதானப்படுத்துவதும் அவனிடம் விஷயங்களை கிரகிப்பதும் சிரமமான காரியம்தான் ஆயினும் செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணிய இளவரசர் அவனை பார்த்து முருகையா என்ன இது என் அழுகிறாய் என்று கேட்டார் உடனே முருகையன் தனது துயரத்தின் காரணத்தை கூறினான் ஐயா நாகைப்பட்டினத்திலேயே நான் என் மனைவியிடம் வந்து பிரிந்து விட்டேன் திருவாரூர் வந்து சேர்ந்த பிறகு அவளும் இங்கு வந்திருக்கிறாளா என்று பார்ப்பதற்காக ஜனக்கூட்டத்தினிடையில் அலைந்து சுற்றினேன் ஒரு ஜாம நேரம் தேடிய பிறகு ராஜவீதியிலிருந்து பிரிந்து சென்ற ஒரு சந்தின் மூலையில் என் மனைவியும் நீங்கள் ஏறி வந்த யானையை செலுத்திய பாகனும் போவதை கண்டேன் அவர்கள் சந்தில் புகுந்ததும் மிக வேகமாக நடந்து சென்றார்கள் நானும் அவர்களை தொடர்ந்து போனேன் கடைசியாக ஒரு வீட்டின் வாசலில் அவர்கள் நின்றார்கள் அங்கே இன்னொரு மனிதன் அவர்களுக்காக காத்து கொண்டிருந்ததாக தோன்றியது அவனும் இவர்களுடன் சேர்ந்து கொண்டான் பிறகு மூன்று பேரும் சேர்ந்து போனார்கள் எனக்கு ஏதேதோ சந்தேகங்கள் உதித்தன என் மனைவியின் ஒழுக்கத்தை பற்றியே ஐயம் கொண்டேன் உண்மையை கண்டுபிடிக்க ஆத்திரமடைந்தேன் ஆகையால் அவர்களை போய் பிடித்து விடாமல் பின்னாலேயே போனேன் அவர்கள் ஊரை தாண்டி வாய்க்கால் வயல் வரப்புகள் வழியாக சென்று கடைசியில் ஒரு மயானத்தை அடைந்தார்கள் அச்சமயம் என்னுடைய உள்ளம் பயங்கரத்தை அடைந்தது ஆயினும் நான் விடாமல் சென்று மயானத்தில் இருந்த ஒரு மரத்தின் பின்னால் ஒளிந்து கொண்டேன் ராக்கம்மாளுடனும் யானைப்பாகனுடனும் வழியில் சேர்ந்து கொண்ட மனிதன் மயானத்தில் சாம்பலை பூசிக்கொண்டு ஏதேதோ பயங்கரமான மந்திரங்களை உச்சரித்தான் பிறகு யானைப்பாகனை பார்த்து நாளை காலையில் உன் உயிருக்கு ஆபத்து வரப்போகிறது ஜாக்கிரதையா இருந்து பிழை என்றான்
நாளை காலையில் யானையிடம் நெருங்காமல் இருந்துவிடு என்றான் மந்திரவாதி அது எப்படி முடியும் பின்னால் ராஜ தண்டனைக்கு உள்ளாக நேரிடுமே என்று யானைப்பாகன் அலறினான் அப்படியானால் என் வீட்டுக்கு வா மந்திரித்த கவசம் தருகிறேன் அதை அணிந்து கொண்டு போ கையில் அங்குசத்தை கொண்டு போகாதே என்றான் மந்திரவாதி அப்படியே ஆகட்டும் ஐயா இளவரசருக்கு ஏதேனும் ஆபத்து நேருமா என்று யானைப்பாகன் கேட்டான் அது எப்படி சொல்ல முடியும் இளவரசர் வந்து கேட்டால் அல்லவோ சொல்லலாம் என்றான் மந்திரவாதி பிறகு அங்கே நிற்க மனமில்லாமல் நான் ஓடி வந்து விட்டேன் ஐயா நாளை காலையில் யானைக்கு மதம் பிடிக்க போகும் செய்தியை உங்களிடம் சொல்லி எச்சரிப்பதற்காகவே முக்கியமாக ஓடி வந்தேன் என்று கூறிவிட்டு முருகையன் மீண்டும் தேம்பி எழுதான் அப்பனே ஏன் அழுகிறாய் நீதான் சமயத்தில் வந்து எச்சரிக்கை செய்து விட்டாயே இனி நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் என்றார் பொன்னியின் செல்வர் ஐயா இதிலெல்லாம் என் மனைவி சம்பந்தப்படுவது பற்றித்தான் வருந்துகிறேன் ராக்கம்மாளை பற்றி என்ன நினைப்பது என்றே எனக்கு தெரியவில்லை அவளை பற்றிய பழைய சந்தேகங்கள் திரும்பி வருகின்றன என்றான் முருகையன் அவளை நான் திருத்து விடுகிறேன் நீ கவலைப்படாதே உடனே திரும்பிப்போ யானைப்பாகனை எப்படியாவது தேடி பிடித்து அழைத்து கொண்டு வா என்றார் இளவரசர் உடனே படகோட்டி முருகையன் அங்கிருந்து சென்றான் அதன் பிறகு பொன்னியின் செல்வர் சிறிது நேரம் சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்தார் முருகையன் கண்டது கேட்டது இவற்றின் பொருள் என்னவாயிருக்கும் என்று ஊகத்தினால் அறிய முயன்றார் பழுவேட்டரையர்களின் உத்தேசம் பாண்டி நாட்டு சதிகாரர்களின் முயற்சி இவற்றை குறித்து இளையவராட்டிக்குரியதை இளவரசர் நினைவுபடுத்திக் கொண்டார் அந்த சதிகாரர்களின் முயற்சியில் இதுவும் ஒன்றாயிருக்கலாம் அல்லது வெறும் அசட்டுத்தனமாகவும் இருக்கலாம் எப்படி இருந்தாலும் காலையில் தாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது பற்றி ஒரு முடிவுக்கு வந்தவர் பிறகு நிம்மதியாக நித்திரையில் ஆழ்ந்தார் இளவரசர் மறுநாள் காலையிலேயே எழுந்து பிரயாணத்திற்கு ஆயத்தமாகி மாளிகை வாசலுக்கு வந்தார் அங்கே கட்டியிருந்த யானை இளவரசரை பார்த்ததும் ஆதரவோடு துதிக்கையை நீட்டி அவரை தடவி கொடுத்து கொஞ்சியது யானைக்கு மதம் பிடிக்கும் என்று மந்திரவாதி கூறியதாக முருகையன் சொன்னது இளவரசருக்கு நினைவு வந்தது ஆனால் மதம் பிடிக்கும் என்பதற்கு அறிகுறி எதுவும் யானையிடம் இல்லை உடனே இளவரசர் யானைப்பாகன் எங்கே என்று உரத்த குரலில் கேட்டார் உடனே பல குரல்கள் யானைப்பாகன் எங்கே என்று எதிரொலி செய்தன அங்கே இளவரசரை போலவே அதிகாலையில் பிரயாணத்திற்கு ஆயத்தமாக ஜனங்கள் திரண்டு வந்திருந்தார்கள் அவர்களிடையே அகப்பட்டுக் கொண்டு முன்னால் வர முடியாமல் திணறிக் கொண்டிருந்த முருகையனை பார்த்த இளவரசர் அவனை நோக்கி சமிக்னி செய்யவே ஜனங்கள் அவனுக்கு வழிவிட்டார்கள் முருகையன் அருகில் வந்து இரவில் வெகு நேரம் தேடிய பிறகு தன் மனைவியை மாத்திரம் கண்டுபிடித்ததாகவும் அவள் தான் மயானத்துக்கு போனதையெல்லாம் அடியோடு மறுத்து முருகையனுக்கு பித்து பிடித்து விட்டது என்று கூறியதாகவும் யானைப்பாகன் அகப்படவே இல்லை என்றும் சொன்னான் அதை பற்றி கவலை இல்லை முருகையா யானையின் காலை கட்டியுள்ள சங்கிலியை அவிழ்த்து விடு என்றார் இளவரசர் முருகையன் அவ்வாறு அவிழ்த்து விட்டுக் கொண்டிருக்கும் போதே இதோ யானைப்பாகன் வந்துவிட்டான் என்று ஒரு குரல் கேட்டது வந்துவிட்டான் வந்துவிட்டான் என்று பல குரல்கள் ஒழித்தன அங்கே கையில் அங்குசத்துடன் யானைப்பாகன் ஓடி வந்து கொண்டிருந்தான் கூட்டத்தில் இருந்தவர்கள் அவசர அவசரமாக விலகிக் கொண்டு அவனுக்கு வழிவிட்டார்கள் பொன்னியின் செல்வரும் நல்ல வேலை என்று பெருமூச்சு விட்டு யானைப்பாகன் ஓடி வந்து கொண்டிருந்த திசையை நோக்கினார் ஒரு கையில் அங்குசம் வைத்துக் கொண்டிருந்த யானைப்பாகன் யானையின் அருகில் வந்து அதன் துதிக்கையை இன்னொரு கையால் தொட்டான் யானை உடனே அவனை துதிக்கையால் சுழற்றி பிடித்து தலைக்கு மேலே தூக்கி வீசியிருந்தது யானைப்பாகன் வெகு தூரத்திலே போய் விழுந்தான் அவன் கையில் வைத்திருந்த அங்குசம் இன்னும் அப்பாலே போய் விழுந்தது யானைக்கு மதம் பிடித்து விட்டது என்ற பயங்கரம் நிறைந்த குரல் அந்த ஜனக்கூட்டத்திலே எழுந்தது உடனே ஜனங்கள் நாலா பக்கமும் சிதறி ஓடத் தொடங்கினார்கள் பொதுவாக சந்தர்ப்பம் என்பது கடவுளுக்கு ஒரு புனை பெயர் என்பதாக தற்கால அறிஞர் ஒருவர் கூறியிருக்கிறார் கடவுள் தாம் செய்யும் காரியத்தை தாம் செய்தது என்று காட்டிக்கொள்ள விரும்பாத போது சந்தர்ப்பம் என்னும் புனை பெயரை சூட்டிக்கொள்கிறாராம் உலக சரித்திரத்தில் மிக்க பிரசித்தி பெற்ற வீரர்கள் அரும்பெரும் காரியங்களை சாதித்த மகான்கள் இவர்களுடைய வரலாறுகளை பார்க்கும் போது சந்தர்ப்பம் இவர்களுக்கு மிக்க உதவி செய்திருக்கிறது என்பதை அறியலாம் அவர்களிடம் கடவுள் விசேஷ கருணை காட்டி அத்தகைய சந்தர்ப்பங்களை அனுப்புவதாக சிலர் கூறுவர் அவர்கள் பிறந்த வேளையின் மகிமை ஜாதகத்தின் பலன் பிரம்மா எழுதியது பூர்வஜென்ம சுகிர்த்தம் என்றெல்லாம் வாழ்க்கையில் ஏற்படும் அனுகூலமான சந்தர்ப்பங்களுக்கு காரணங்கள் கற்பிப்போரும் உண்டு ஆனால் அந்த சந்தர்ப்பங்களை பயன்படுத்திக் கொள்வது மனிதனுடைய சமயோசித அறிவையும் சரியான சமயத்தில் சரியான முடிவு செய்யும் ஆற்றலையும் பொறுத்தது சந்தர்ப்பங்களை கை நழுவ விடுகிற கோடான கோடி பேர் பெயரும் புகழும் இல்லாமல் சாதாரண வாழ்க்கை வாழ்ந்துவிட்டு உலகத்தை விட்டு செல்கிறார்கள் அதே வேளையில் சந்தர்ப்பங்களை சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்கிறவர்கள் சரித்திரத்தில் தங்கள் பெயரை நிலைநாட்டிவிட்டு செல்கிறார்கள் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மரின் வாழ்க்கையில் இப்போது அத்தகைய சந்தர்ப்பம் ஒன்று நேர்ந்தது தன் அருகில் நெருங்கிய யானைப்பாகனை தூக்கி எறிந்த போது யானைக்கு மதம் பிடித்து விட்டது என்ற கூச்சல் கிளம்பிய போது அந்த சந்தர்ப்பம் அவரை வந்தடைந்தது அதை அவர் பயன்படுத்திக் கொள்ளாமல் விட்டிருந்தால் இந்த வரலாறு வேறு விதமாக போயிருக்கும் தமிழ்நாட்டின் சரித்திரத்தில் ராஜராஜ சோழர் உன்னத ஸ்தானத்திற்கு வந்திருக்கவும் முடியாது அதிர்ஷ்டவசமாக அந்த சந்தர்ப்பத்தை தெரிந்து கொண்டு அதை உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளும் சமயோசித அறிவாற்றல் பொன்னியின் செ
யானைக்கு மதம் பிடித்து விட்டது என்ற கூச்சலினால் மக்களிடையே உண்டான குழப்பத்தை பின்னர் பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியாது அந்த கூட்டத்தினிடையிலிருந்து தப்பிச் சென்று கூடிய விரைவில் தஞ்சையை அடைவது அச்சமயம் அவருடைய பிரதான நோக்கமாயிருந்தது அந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றிக் கொள்ள இதை காட்டிலும் சரியான சந்தர்ப்பம் கிடைக்கப் போவதில்லை என்று எண்ணி அவர் முருகையனை தம் அருகில் அழித்து அவன் காதோடு ஏதோ சொல்லிவிட்டு அவன் தோல் மீது ஏறி யானையின் மீது தாவினார் அப்படி தாவும் போதே யானை மேலிருந்த அம்பாரியை தட்டிவிட்டார் பின்னர் யானையிடத்திலும் அதன் பாஷையில் ஏதோ சொன்னார் உடனே யானை பீத்துக் கொண்டு கிளம்பியது முன்போலவே பயங்கரமான குரலில் பிளிரிக்கொண்டே விரைவாக நடந்த யானை சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் ஓடவே தொடங்கிவிட்டது இதன் தொடர்ச்சியாக என்னவெல்லாம் நடக்கிறது என்பதை அடுத்த பதிவில் பார்ப்போம் பொன்னியின் செல்வன் ரசிகர்களுக்கு ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் எங்களின் கடின உழைப்பிற்கு நீங்கள் ஏதாவது வெகுமதி தர வேண்டும் என்று எண்ணினால் இந்த வீடியோவிற்கு கீழே உள்ள ஜாயின் பட்டனை கிளிக் செய்து ஒரு சிறிய தொகையை எங்களுக்கு தரலாம் பொன்னியின் செல்வன் குறித்த அனைத்து வீடியோக்களையும் பகிர விரும்புவோர் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை பகிருங்கள் அதோடு இந்த வீடியோவையும் லைக் செய்யுங்கள் பயாஸ்கோப் சேனலையும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் மீண்டும் அடுத்த பதிவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் சதீஷ் ராஜ் நன்றி வணக்கம்